A gente viu aí que o América já tem novo centroavante e o São Paulo já tem novo treinador, né, Vibrante? Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, que não quis vir para o Cruzeiro. Graças a Deus. E agora está indo para o São Paulo. É, não vai apertar saudade, não, não tem saudade porque não vê, então pode falar. Botafogo, Tamar, né? Seu Botafogo. Nossa, né, o Botafogo, seu Botafogo, né? seu Botafogo já já tá lá, já lá na, na bico do urubu. Agora vai mesmo. É. Né? Quem foi para o bico do urubu foi o árbitro Davidson Freitas, que apitou ou não apitou, né? Corinthians e Cruzeiro. Né, Vibranchinho? Vamos voltar essa polêmica, porque o Ávila voltou a tocar da raposa e falou sobre essa situação aí do pênalti e da contusão. Esse foi uma vergonha, né? E isso não é a primeira vez que acontece em jogos do Corinthians. Teve uma situação mais ou menos parecida juntamente com o Figueirense. Isso aí ficou claro, gente. Isso ficou claro. Né? A perda do jogador machucada e ele ainda veio amarelar o jogador por causa disso. Ou seja, quando a gente sabe, quando é a favor do Corinthians, né? Aí as coisas são diferentes, né? O tratamento é diferente. E tem que reclamar mesmo, esse cara tem que tomar a geladeira mesmo para poder ficar esperto. Tá certo? Tem que ficar esperto com isso aí. Isso é uma vergonha. Não, não foi nada, não. Ele machucou na grama. Aham, é. É, é. Na grama, né? Só se corre. Ô, Jair. Esse é o momento em que a reclamação e que o árbitro vai lá, dá o amarelo, porque o Ávila estava mostrando para o auxiliar que ele foi... O quê? Trucidado ah, no Aprenda uma coisa, auxiliar muitas vezes não manda nada. Os caras não apitam nada, não mudam a versão de nada. Parece que os caras têm medo. Essa é a grande verdade. É. Tá certo? A gente sabe como é que funciona as coisas. O Ávila, então, voltou não. a falar na toca da Raposa 2 sobre esse lance e sobre a contusão. A ver, lo viu todo o mundo. Que viu o partido, as imagens, viu o que sucedeu. Depois, eh, sempre viu o mesmo. Isso é um jogo de de acierto y de errores en los cuales está incluido el árbitro. Pero como te digo, somos seres humanos, nos podemos equivocar, ojalá que sea una equivocación sin maldad y que sea parte del juego como pasa muchas veces. Con un poco de dolor, pero ya eh, mejorando por suerte, eh, creo que no va a haber problemas para, para poder estar a disposición. Juiz, 20 dias? O ju... o... Não, o árbitro é Eber Roberto Lopes. É, é isso aí. De outro lance, aquele lance do Fagner com o oh, Ederson certo. do Flamengo, 20 dias. O Davidson, ah. um jogo. Um jogo? Um Uma jogo. rodada, é, um jogo. Esse cara tinha que sumir. É. Não precisa apitar mais não, rapaz. Uma palhaçada dessa. Tem uns hábitos aí que tem que... É, tem, tem, que, tem, tem mesmo. Ele tem que desaparecer. E eu espero que o Cruzeiro não, né, realmente não deixe esse cara pitar mais jogos. Nenhum Cruzeiro esse ano aí. E ano que vem, daqui a 10 anos ainda. Pra poder ficar esperto. Não esquece, negócio. segundo turno, quando for o jogo aqui, ele traz ele aqui. Não. Pra fazer o serviço. Ô, Bruno Vicentim, vem nessa não, rapaz. Não adianta só reclamar, não. Tem que vetar mesmo esses caras. Agora, quando o jogo for Cruzeiro e Corinthians, vai ser ele também. É igual o gol impedido do América também, o diretor do América. Não tem que ficar me, me, me tweetando, não. Como Vai é que é, lá. Que, Vai que lá. É? Você não resolve. Pra... Vai lá na cara dos caras e para. É, fala assim, é cão, vagabundo, bota aqui. Né? Seus vagabundos, seus sapatos pilando. Ladrões, <risos> sem vergonha. Oh, 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 calma, desonestos. Calma, não, calma. Não, eu tô com raiva. Calma. Tiraram três pontos do América aí, que calma. não é brincadeira. Já aí, calma. Não caroço, podemos calma. perder pontos, senão. Não, 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 não. Caroção. Agora, é. todo esse estado de coisas e mais outras coisas que a gente vê algum tempo no futebol brasileiro, lamentavelmente, pode e deve mudar. O que a gente defende aqui sempre é uma modificação de todas essas pessoas que estão no caminho errado. Marinho está preso lá, Del Nero está sob suspensão e vários outros, Cato Teixeira e tudo mais. Além disso, é preciso que a gente crie uma nova mentalidade no futebol brasileiro. E só se cria nova mentalidade criando novos gestores criando uma nova forma de encarar o futebol. E isso tem uma sementinha importantíssima a partir do curso de gestão e negócios do futebol, aliás, no esporte, que a FUMEC inaugurou ontem com uma aula, com um bate-papo muito bacana, Vibrantinho, com o técnico Mano Menezes. 